Wykład trzeci. All right, let us go now to the topic for today. A teraz e, przejdźmy do dzisiejszego tematu. I want to talk about a religious and a theological phenomenon. Chciałbym mówić o fenomenie religijno-teologicznym. And to begin with, I want to mention three terms. Żeby zacząć, podam trzy terminy. And then attempt a definition. A później postaram się podać pewną definicję. In 1958 roku nasze seminarium duchowne e, zmieściło się jeszcze w Waszyngtonie. And I took a class there. Ja tam miałem zajęcia, wykłady. From the dean of the seminary, it was the only class he taught. Wychowawca, czy dziekan. And he had a saying. Miał takie powiedzenie. All research begins with the dictionary. Wszelkie badania rozpoczynają się od słownika. What did he mean? Co miał na myśli? That before you set out to do something. Mianowicie, jeśli zabieracie się cokolwiek czynić, you must define your terms. to najpierw musicie zdefiniować e, pewne terminy. There are three terms that I have put on the board. Podałem więc trzy terminy na tablicy. And we need to define them before we go further. Chcemy je określić, zdefiniować, zanim pójdziemy dalej. The first two terms in the theological sense. Pierwsze dwa terminy w sensie teologicznym apply exclusively to a prophet. Odnoszą się wyłącznie do proroka. Now in a general sense. W ogólnym sensie. We apply them to anybody. Możemy je odnieść do kogokolwiek. A man is said to be an inspiring speaker. Mówimy na przykład ten człowiek jest takim natchnionym mówcą. A performer is said to give an inspiring performance. Albo Jakiś artysta może być bardzo natchniony w swoim występie. And when I to to a gdy słucham niektórych kompozytorów, including two pianists from Poland, a pośród nich dwóch e, pianistów z Polski, Chopin and Paderewski, Chopina i Paderewskiego, and they are two of my a są to dwaj ulubieni kompozytorzy moi, I say within myself, to ja mówię sobie, they must have been inspired. oni musieli rzeczywiście być natchnieni. And I, am inspired when I, hear them well performed. I ja, gdy słucham dobrego wykonania, to też e, jestem natchniony, duch jakiś wstępuje we mnie. But this is a class in religion. Ale tutaj mamy mm, zajęcia dotyczące spraw religijnych. And our definitions will be strictly theological. I dlatego Nasza definicja musi być czysto teologiczną definicją. And in the realm of theology, A gdy chodzi o teologię, the first two terms, pierwsze dwa terminy, inspiration and revelation, natchnienie i objawienie, apply exclusively to a prophet. Odnoszą się wyłącznie do proroka. The third term, trzeci zaś termin, we apply to those who are not prophets. Stosujemy do tych, którzy nie są prorokami. Now these terms are used differently by different theologians. Te terminy różnie są stosowane przez różnych teologów. I, I would like to offer my understanding. Ja chciałbym podać tutaj swoje zrozumienie. First inspiration. Najpierw na temat natchnienia. I see inspiration as a process. Ja widzę natchnienie jako pewien proces. By contrast. Żeby tutaj przeciwstawić temu, I see revelation powiem, że objawienie as the content which is communicated in the process. jest e, czymś, co jest przekazywane w trakcie tego procesu. First the process, inspiration. A więc najpierw sam ten proces natchnienia. This is a process, jest to pewien proces, in which God picks a man or a woman or a child w czasie którego bóg wybiera mężczyznę czy kobietę a nawet i dziecko może wybrać god does the choosing <laughs> wybór należy do boga the human doesn't choose przecież to nie człowiek wybiera except to accept or reject człowiek najwyżej może przyjąć 
ten wybór lub go odrzucić. God chooses a man or a woman. Bóg więc wybiera mężczyznę czy kobietę, to serve as a prophet. żeby służyli jako prorocy. And he gives that prophet two tasks to perform. A później daje prorokowi dwa zadania do wykonania. The first task is to receive messages. Po pierwsze, ażeby przyjął poselstwa. The second task a drugie zadanie is to communicate the ażeby same messages. te posłania przekazywał dalej. I see revelation. E, gdy patrzę na objawienie as the content information, jako na ustawiczną informację the, the message that is communicated in the process. Mianowicie widzę tutaj przekazywanie poselstwa e, na pewnej przestrzeni czasu. Both terms apply only to the prophet. Oba te terminy odnoszą się do proroka. The third term is where you and I come in. E, gdy chodzi o trzeci termin, dotyczy on ciebie i mnie. Unless we are prophets. Bo nie jesteśmy prorokami. And in illumination, e, a oświecenie, iluminacja, the same Holy Spirit who is working in inspiration, e, pochodzi od tego samego Ducha Świętego, który daje natchnienie. Who originated the message given to the prophet, e, tego, który dał poselstw, daje poselstwo prorokowi. That same Holy Spirit comes to you and to me. Ten sam Duch Święty przychodzi do ciebie, do mnie. When we either read or hear the prophet. Gdy my słuchamy lub czytamy to, co przekazywał prorok. And now the Holy Spirit does a work on me or you. I teraz Duch Święty działa na ciebie czy na mnie. I am now going to speak metaphorically. Chciałbym powiedzieć to metaforycznie. The Holy Spirit first does a work on my head. Najpierw Duch Święty działa nad moją głową. I refer to cognitive thought processes. E, ja angażuję się w pewien proces myślowy. And the Holy Spirit helps me to comprehend, to understand the message of the prophet. A Duch Święty pomaga mi zrozumieć poselstwo przekazywane przez proroka. And that's very important. A to jest bardzo ważne. But it isn't the end of the work of the Holy Spirit. Ale nie jest to koniec działania Ducha Świętego. He has also to do a work on my heart. On musi również wykonać pewną pracę na moim sercu. He has to motivate me. Musi mnie zamotywować. To want to do what God tells me to do. A żebym czynił to, czego Bóg oczekuje ode mnie. Ellen White would use the word illumination in that sense. I Ellen White używała określenia oświecenie, iluminacja w tym sensie. Now, in 2 Peter 1:21, w drugim liście Piotra, pierwszy rozdział, wiersz 21, Peter tells us, Piotr mówi, that holy men of old, że święci Boży ludzie spoke as they were moved by the Holy Spirit. E, mówili pod natchnieniem Ducha Świętego. What does Peter mean by his expression? Co Piotr ma na myśli używając tego wyrażenia? Holy men was that he was a very holy person. A tam, że ten prorok musiał być bardzo święty. He was so holy. Był tak święty. That he was lifted way up here. Że po prostu tak tu się unosił. He didn't feel the temptations that you and I feel. Nie odczuwał w ogóle pokus, jakie odczuwasz ty czy ja. He didn't sin. Nie grzeszył. He was a saint. Był święty. And some people think that. Niektórzy tak to rozumieją. Well, the Bible doesn't bear out that definition. Ale takiej definicji nie podaje Biblia. You remember what Paul told the pagans at Lystra? Czy pamiętacie, co Paweł powiedział poganom w Listrze? They said Paul and Barnabas are gods. Uh, oni mówili, że Paweł i Barnaba to są bogowie. Paul said, look, we're men of like passions as you are. Ale Paweł mówi, słuchajcie, my jesteśmy ludźmi takimi, jak wy jesteście. So the Bible wouldn't support that definition of holy. A więc Biblia nie popiera takiej definicji świętości. I ran into a new definition in a, a town called Sevets in Yugoslavia a week ago. A ja doszedłem do innego, do innej definicji, gdy byłem w jugosłowiańskim mieście 
said that and they said Mianowicie tam powiedziano these are some adventists tam byli pewni adwentyści but their view is not held by the church którzy nie akceptują poglądów Kościoła. The uniqueness of the prophet Mianowicie powiedziałeś, że wyjątkowy dar proroctwa is that God reveals information to them. polega na tym, że Bóg przekazuje informacje prorokowi. Well, so far I have no trouble. Dotąd to ja nie sprzeciwiałem się. But I do have trouble with the conclusion. Ale oni co dalej powiedzieli? They said, oni powiedzieli, that the prophet has total information że prorok ma całkowitą informację and the prophet has it from the very first day of his calling całkowitą wiedzę informację ma od samego początku powołania go do urzędu and i spent four hours this morning in your library ja dzisiaj cztery godziny spędziłem w waszej bibliotece doing some research e, przeprowadzając pewne badania and i wrote a ten page manuscript i napisałem 10 stron manuskryptu, which is going to be published in the Yugoslav Adventist Review, który, co będzie później opublikowane w e, jugosłowiańskim czasopiśmie, which will seek to answer that opinion not from Ellen White but from Scripture. I będzie to odpowiedź dla nich e, nie z pism Ellen White, ale z pisma świętego. Their view, ich pogląd, the prophet knows everything, który polega na tym, że prorok zna wszystko and knows it from the very first day of his calling. I zna to od samego początku, od samego powołania. And that's why they throw out Ellen White as a true prophet. E, doprowadził ich do tego, że oni odrzucili później Ellen White jako prawdziwego proroka. She didn't keep her first Sabbath until 20 months after her first vision. No bo ona nie święciła sabatu E, przez 20 miesięcy po pierwszym jej widzeniu. She didn't condemn the eating of pork, unclean flesh until 19 and a half years after her first vision. A nie e, odrzuciła nieczystych pokarmów e, przez 19 i pół e, lat. Prawie 20 lat. And so by their definition a więc według ich definicji I would have to throw her out too, uh, if I accepted their definition. ja bym musiał ją też odrzucić, gdybym przyjął ich pogląd. But their defini definition has problems. Ale w tej definicji są problemy. At least three. Przynajmniej trzy. If God revealed everything in the first vision, Jeśli Bóg objawiłby wszystko podczas pierwszego widzenia, the prophet would never need another vision to prorok by nie potrzebował kolejnego widzenia. Now we'll forget Ellen White for a no zapomnijmy przez chwilę tutaj o Ellen White. She had 2000 of them over 70 years. Ona miała około 2000 widzeń w ciągu 70 lat. But since they don't accept her as a prophet, I have to stick with the Bible. Ale ponieważ oni nie przyjmują jej jako proroka, więc trzymajmy się Biblii. Well, you don't need to go past the book of Daniel. Um, nie możemy na przykład przejść obok księgi Daniela. You know he had one vision. Pamiętajmy, na przykład on miał jedno widzenie. Found in Daniel 2. Opisane to jest w drugim rozdziale Księgi Daniela. And then many years passed, a później minęło wiele lat. Many of them, wiele lat. Before he had the rest of his visions. I dopiero później miał resztę swoich widzeń. But he had a lot of visions. Ale miał wiele widzeń. They're all in the book. I zapisane są one w Biblii. But if he got everything in the first vision, a gdyby miał wszystko objawione w pierwszym widzeniu, to by już dalszych widzeń nie potrzebował. Let's stay with no ale pozostańmy dalej przy Danielu. I tutaj widzę drugi problem, gdy chodzi o tych braci z Jugosławii. If God in vision one, Jeśli by Bóg objawił wszystko w widzeniu pierwszym, to the prophet would never need to have the angel come again to explain anything to już by anioł nie potrzebował przychodzić i wyjaśniać już dalszych rzeczy. But the of 8 Ale widzenie Daniela z ósmego rozdziału was a problem. było trudne. Actually, Daniel misinterpreted it. I właściwie nawet Daniel <coughs> źle interpretował to widzenie. He tells us in the beginning of Daniel 9, I think it's verse 2. W dziewiątym rozdziale chyba jest to wiersz drugi. 
that he had read Jeremiah. Ten jest powiedziane, że on czytał proroka Jeremiasza. He knew that the captivity of the Jews in Babylon would be 70 years. I wiedział, że niewola babilońska y, ma się kończyć y, w ciągu 70 y, po 70 latach. Daniel now gets a vision. A teraz Daniel ma widzenie. About 2300 years. O 2300 latach. He misunderstood. I nie rozumie go he thought, właściwie. He thought God was lengthening the captivity. E, pomyślał, że tutaj chyba Bóg przedłuża tę niewolę. And he fainted. I zemdlał. When he came back to consciousness, A kiedy odzyskał świadomość, he said, I was sick certain days. powiedział, byłem chory w pewien czas. He prayed to God. I modliłem się do Boga. Beautiful prayer. To była piękna modlitwa. And the Lord sent an angel to correct his misunderstanding. I wtedy Bóg posłał anioła, żeby skorygował jego pogląd. If a prophet got everything in the first vision, gdyby prorok wszystko już rozumiał po pierwszym widzeniu, he doesn't need an angel to come and clarify. Nie trzeba by było anioła, żeby przychodził później do niego i mu wyjaśniał coś. And furthermore, he doesn't make a mistake in the interpretation. A prorok by nie popełniał błędów w zrozumieniu. E, prosta. Incidentally, Peter did the same thing. Z drugiej strony możemy powiedzieć, to samo było i z Piotrem. At 12 o'clock noon on a certain day, pewnego dnia w samo południe, Peter was waiting for lunch. Piotr czekał na obiad. In Acts 10, he says, I was very hungry. E, w dziesiątym rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich jest powiedziane, a byłem bardzo głodny. And you know the vision, the sheep with the animals, unclean. Ale przypominacie sobie e, tę wizję, kiedy on widział prześcieradło i nieczyste zwierzęta w nim. Peter misunderstood. I Piotr niewłaściwie go zrozumiał. He thought that God was now wiping out the distinction between clean and unclean animals. On myślał, że tutaj Bóg znosi teraz e, tę różnicę między zwierzętami czystymi a nieczystymi. Fortunately, before we get out of the 10th chapter of Acts, e, ale na szczęście dalej jest powiedziane Peter gets it straight. <laughs> że Piotr e, zrozumiał już później właściwie. But he misunderstood a vision. Ale początkowo nie rozumiał tego widzenia właściwie. John the Baptist had a theological misunderstanding. E, Jan Chrzciciel miał niewłaściwe poglądy teologiczne. And Jesus said he was the greatest of all of the prophets. A Jezus powiedział, że on jest największym z wszystkich proroków. He misunderstood the nature of the messiahship. On nie rozumiał natury Mesjasza. And if you want to follow through on that, i gdyby tak dalej się trzymał swych poglądów, in four or five places in Desire of Ages, w czterech czy pięciu miejscach książki Życie Jezusa, Ellen White gives you four or five things that he misunderstood. Siostra White wymienia cztery czy pięć punktów, w których e, Jan się mylił. I just went over that yesterday. Czytałem o tym wczoraj nawet. Well, if you, uh, if you have a prophet who has everything, e, jeśli by prorok wszystko wiedział, God only needed one prophet. To wystarczyłoby, że to Bóg by potrzebował tylko jednego proroka. He could have written the Bible. I on mógł napisać całą Biblię. The Bible was written by at least 40 different people. A przecież Biblia była napisana przez przynajmniej 40 różnych ludzi. And Ellen White came along and wrote a lot more. A później jeszcze była Ellen White, która jeszcze więcej napisała. Well, the prophet doesn't get it all the first time. Nie, prorok nie zna wszystkiego od razu od pierwszego widzenia. The prophet doesn't always get it all in his whole lifetime. Prorok nie wie wszystkiego nawet w ciągu nie dowiaduje się wszystkiego nawet w ciągu całego życia jego. Peter had a revelation of the full glory of Jesus. Uh, Paul, sorry, Paul. Pa Paweł miał objawienie chwały Jezusa. And he was blind for three days. I później był niewidomy przez trzy dni. But he didn't have a complete revelation of the theology of Jesus. Ale jemu nie objawiono całej teologii związanej z Jezusem. And in 1 Corinthians 13. I w pierwszym liście do Koryntian 13 rozdziale. He says we know in part and as a prophet we prophesy in part. Mówi my wiemy po części, a później jako prorok mówi i prorokujemy po części. He goes on. A dalej później mówi. Now we see through a glass darkly. Teraz widzimy, jak w zwierciadle niepełnie. Paul didn't claim to know everything. Paweł nie twierdził, że wszystko wie. Peter. Piotr. 
That's an interesting situation. A, tutaj mamy interesującą sytuację. He writes something on, on this subject in both 1 Peter and in 2 Peter. Pisze coś na ten temat zarówno w pierwszym swoim liście, jak i w drugim. In 1 Peter 1:10. W pierwszym liście, e, w wierszu 10. He said the prophets of the Bible searched diligently. A mówi, że prorocy biblijni poszukiwali now if they knew everything, jeśli by wszystko wiedzieli, and knew it from day one, od samego początku od razu, why are they searching diligently? To dlaczego mieliby poszukiwać tych, badać te rzeczy? Then in his second epistle, a w swoim drugim liście, the very last thing he says before he says goodbye, e, zanim się pożegna, mówi jeszcze takie o takiej sprawie. Our brother Paul has said some things that I find hard to understand. E, nasz brat Paweł Mówi o rzeczach, których ja nie bardzo mogę zrozumieć. Now remember, Pamiętajcie. Peter had the two highest spiritual gifts. Piotr miał dwa największe dary duchowe. He had the gift of apostleship, which Paul says is number one. Miał dar apostolstwa, który Paweł stawia e, na najwyższym punkcie. And he had the gift of prophecy, which Paul says is number two. I miał dar proroctwa, który Paweł wymienia jako drugi. And in spite of the fact a mimo to, that he had the two highest spiritual gifts, mimo że miał te dwa największe dary, he couldn't understand some things in Paul's writing. On nie potrafił zrozumieć pewnych rzeczy w pismach apostoła Pawła. And if you have ever taken a course in New Testament epistles, a gdy będziecie przerabiać listy apostolskie, you may have felt uh, in sympathy with Peter, to możecie um, zgodzić się z Piotrem. Because maybe you didn't understand everything of Paul's writings either. Bo prawdopodobnie też nie zrozumiecie wszystko z listów Pawła. Well, Ellen White had the same thing. To samo było z Ellen White. When it came to the meaning of October 22, 1844, gdy przyszło do właściwego zrozumienia 22 października 1844 roku, she and the other ex-Millerites misunderstood something. Ona, jak też inni dawniejsi miliaryści, nie rozumieli pewnych rzeczy, czy źle rozumieli. She thought probation for everybody in the world ended at midnight October 22. Ona uważała, że czas próby dla wszystkich ludzi sko- zakończył się 22 października 44 roku. Now she never taught that. Ona nigdy o tym nie mówiła. But she frankly says I believed it. Ale ona uczciwie stwierdza, mówi, ja tak wierzyłam. But she never had a vision that taught her that. Ale nigdy nie miała widzenia, że tak to miało być. And she never taught it. I ona nigdy tego nie uczyła. And as they studied the scriptures more fully, I gdy później głębiej studiowała Pismo Święte, they realized that probation for everybody didn't close October 22. Ona stwierdziła, że czas próby, e, czas łaski dla ludzi nie skończył się e, w październiku 44 roku. And I, think we mentioned yesterday, I myślę, że wczoraj o tym wspominaliśmy, the first time she heard Bates talk about the Sabbath, że kiedy pierwszy raz słyszała Batesa, gdy mówił o sabacie, in the book Life Sketches, w książce Life Sketches, Mrs. White tells us, siostra White mówi, that when I first heard about the Sabbath from Bates, że gdy ona pierwszy raz usłyszała o sabacie od Batesa, I thought he was making too much out of one commandment and not making enough out of the other nine. Pomyślałam, że on za bardzo koncentruje się na jednym przykazaniu, a zapomina o dziewięciu innych. But again, study of the Bible. Ale później, studiując Biblię, straightened her out. E, ona to skorygowała. And she and James kept the Sabbath. Ona i jej mąż Jakub e, święcili później Sabbat. Seven months before she had a vision about the Sabbath. Zanim miała widzenie na temat Sabatu już przez siedem miesięcy go święciła.